बच्चों हमारे तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हमेशा हमेशा कुछ तो समय बाद जैसे जैसे समय बीतेगा जैसे जैसे तुम्हारी समझ परिपक्व होगी है ना परिपक्व होगी मतलब जैसे तुम समझदार होते जाओगे तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा काम की जो चीज है वो है स्वास्थ्य उससे ज्यादा काम का कुछ भी नहीं है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ आज की डेट लगाओ पांच नौ दो हजार सोलह हम लोग पढ़ रहे थे एटम्स एटम्स पढ़ना शुरू किया था लेक्चर नंबर फिफ्टी थ्री लास्ट लेक्चर में एटम से रिलेटेड कुछ पोर्शन जो कवर किया था हमने सिलेबस में रदर फोर्ड न्यूक्लियर मॉडल पढ़ना शुरू किया था हमने चैप्टर ट्वेल्व एटम्स सिलेबस लिखा था रदर फोर्ड का मॉडल पढ़ना शुरू किया था एक डायग्राम तुमने बनाया था ठीक है यहीं तक पढ़ा था तुमने अब तो दिस डायग्राम अब हमें इस डायग्राम को डिस्क्राइब करना है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन तुमको लिखना है दो नंबर या तीन नंबर में सवाल आता है उसमें कुल मिलाकर तीन डायग्राम बनते हैं उन तीन में से एक ये है एक बनेगा ग्राफ और एक और डायग्राम बनेगा जिसमें हम दिखाएंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट तो वो भी एक डायग्राम बनेगा तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखोगे फिगर शोज रदर फोर्स एपरेटस फिगर शोज रदर फोर्स एपरेटस बहुत सारी लैंग्वेज तो सिमिलर होगी कुछ लैंग्वेज डिफरेंट होगी तो तुम्हें साउंड को फॉलो करना है फिगर शोज रदर फोर्स एपरेटस टू इन्वेस्टिगेट टू इन्वेस्टिगेट एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इन्वेस्टिगेट एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एमिटेड बाय एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एमिटेड बाय बी आई यानी बिस्मत नीचे उसका एटॉमिक नंबर है 83 ऊपर लिखा हुआ है मास नंबर 214 पेज के हेडर पर भी इसको रिपीट मारो दोबारा से लिख दो बी आई 83 थ्री टू हंड्रेड फोर्टीन तुम्हें याद रखना है ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है रेडियो एक्टिव होता है वापस मेन में आ जाओ बी आई एटी थ्री टू हंड्रेड फोर्टीन लिखने के बाद रेडियो एक्टिव सोर्स वर कॉलिमेटेड कॉलिमेटेड एक शब्द है जिसका मतलब होता है इकट्ठा कर देना पैरल बना देना वर कॉलिमेटेड इन टू ए नैरो बीम समेट कर पैरल कर दिया कॉलिमेटेड इनटू ए नैरो बीम किसकी मदद से ऐसा किया बाय देयर पासेज थ्रू लेड ब्रिक्स बाय देयर पासेज थ्रू लेड ब्रिक्स स्टॉप फिर से कंटिन्यू करोगे पैराग्राफ चेंज करके द बीम वाज अलाउड टू फॉल The beam was allowed to fall on a thin gold foil. On a thin gold foil. Bracket में लिखोगे. Order of the symbol: 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. यहाँ तुम्हें याद रखना है कि जब तुमने diagram बनाया था, तुमने 10 to the power minus 8 लिखा था. यहाँ भी लिख रहे हो minus 7. एक्चुअल में अंदाजा लगाओ ये होता कितना है ये जितना भी डेटा होता है ना जब भी हम कोई न्यूमेरिकल डेटा लिखते हैं तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए एक्चुअल में ये है कितना तो अंदाजा लगाने का तरीका सीखो कैसे अंदाजा लगा रहे तुम्हें पता है तुम्हारे पास जो प्लास्टिक का स्केल है उसमें जो सबसे छोटा डिविजन है पंद्रह सेंटीमीटर का स्केल है सबसे जो छोटा डिविजन है वो है एक मिलीमीटर ठीक है अब इस एक मिलीमीटर से मिलाकर अगर तुम 
रजिस्टर के कुछ पेज उसके सामने मैच कराओ कितने पेज मिलाकर जो बंच है उसकी मोटाई कितनी हो जाती है एक मिलीमीटर सपोज तुमने गिन कर देखे पचास पेज रजिस्टर के जो पचास पेज की थिकनेस है वो कितनी आती है एक मिलीमीटर सपोज इसका मतलब ये हुआ कि एक पेज की थिकनेस कितनी हुई वन बाय फिफ्टी मिलीमीटर का मतलब होता है पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर अब ये मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलता हूं तो टेन की पावर माइनस थ्री तो यहां आ गया और टेन की पावर माइनस टू यहां आ गया तो टोटल कितना हो गया एग्री टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव मीटर बदल लग गया ये जो थिकनेस है इससे भी वन बाय हंड्रेड अब तुम अंदाजा लगा सकते हो तुम्हारे पास जो रजिस्टर है उसका जो एक कागज है वो जितना थिक है गोल्ड फॉइल जो हमने यहां ली उसकी वन बाय हंड्रेड क्लियर ये तरीका हो कंटिन्यू करो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स दी स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व वर ऑब्जर्व थ्रू उनको किसकी मदद से देखा गया ऑब्जर्व थ्रू रोटेबल डिटेक्टर एक ऐसा डिटेक्टर जिसे घुमाया जा सकता है तो बोलेंगे रोटेबल घुमाए जाने को रोटेबल डिटेक्टर consisting of rotable detector consisting of jisme kya laga hoga z n s screen zinc sulfide jahan bhi tumhe likhna hoga tum simply z n s likho z n s screen and a microscope aur kya option hota hai tumhare paas माइक्रोस्कोप लगाने के बजाय गैल्वानोमीटर भी लगा सकते थे जैसे डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में था उससे भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकते कंटिन्यू करेंगे लैंग्वेज को आगे पैराग्राफ चेंज करके द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस लाइट फ्लैशेस अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस लाइट फ्लैशेस ऑन स्क्रीन स्क्रीन पर जब टकराएंगे तो लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे लाइट फ्लैशेस ऑन स्क्रीन विच कैन बी काउंटेड विच कैन बी काउंटेड वो जो चमकीले स्पॉट बनेंगे उनको हम गिन सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोप विच कैन बी काउंटेड यूजिंग माइक्रोस्कोप एट डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट एंगल्स अलग अलग एंगल पे हम उसको नाप सकते हैं फिर से पैराग्राफ चेंज कर दोगे एक नंबर का सवाल बनता है तुमसे पूछते हैं डिफाइंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग सीबीएसई में नहीं पूछते स्टेट बोर्ड में पूछते तो डिफाइंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग में क्या लिखना होगा तुम्हें लिखोगे द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एल्फा पार्टिकल्स द एंगल ऑफ डेविएशन लिखकर डेविएशन के पास बगल में ब्रैकेट में थीटा सिंपल बना दो एंगल ऑफ डेविएशन ब्रैकेट में थीटा ब्रैकेट क्लोज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल अंडरलाइन कर दो स्कैटरिंग एंगल वर्ड को अब मैं दूसरा डायग्राम यानी वो ग्राफ बनाना है नेक्स्ट लाइन में तुम लिख सकते हो स्कैटरिंग एंगल लिखने के बाद द वेरिएशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स सिंबल बनाओ कैपिटल एन ब्रैकेट में थीटा कैपिटल एन ब्रैकेट में थीटा विथ विथ एंगल ऑफ स्कैटरिंग इसका वेरिएशन किसके साथ हम दिखा रहे हैं विथ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ब्रैकेट में थीटा इज एज शोन इज एज शोन 
अलग से एक नंबर में ग्राफ पे आता है अब ये ग्राफ बनाना है तुमको फर्स्ट क्वार्टर में दो लाइन खींचो एक्स एक्सिस पर एक्स मार्क करो वाई एक्सिस पर वाई ये लॉजिकल सीक्वेंस है एक्स एक्सिस पर रेगुलर इंटरवल पर एंगल दिखाओ जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री वन एटी डिग्री जीरो नाइन्टी वन एटी एरो बनाकर थीटा दिखा लो वाई एक्सिस पर एरो बनाकर एन थीटा दिखा लो कुछ किताबों में तो इतनी डिटेल होती है ऑरिजिन मार्क कर लो कुछ किताबों में कुछ एडिशनल इसके अलावा और ये दिखाया होता है कि ये जो लेवल है तुम देख रहे हो वन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाई एक्सिस पर या वन लिखा रहता है इस ग्राफ का मतलब यह है कि जीरो एंगल पर स्कैटर होने वाले पार्टिकल बहुत सारे जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है स्कैटरिंग लार्ज स्कैटरिंग एंगल के पार्टिकल कम होते जा रहे और अगर हम वन एटी एंगल की बात करें वन एटी एंगल का मतलब लौट कर वापस आ गया तो ऐसे पार्टिकल बहुत ही कम एक या दो कितने में से आठ हजार में से या नौ हजार में से या दस तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है जैसे आगे जो ऑब्जर्वेशन से वो लिखेंगे समेटिक ऑब्जर्वेशन ग्राफ से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ग्राफ को देखकर क्या क्या हमें पता चल रहा है तो एग्जैक्ट वो लैंग्वेज नहीं होगी जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज तुम्हें लिखनी है जो ऑलरेडी तुम डायग्राम पे लिख चुके हो तीन पॉइंट की तरफ मैंने इंडिकेट किया था लास्ट लेक्चर में अगर तुम्हें याद रहा हो कि ये तीन पॉइंट ऑब्जर्वेशन के पॉइंट बन जाएंगे सीक्वेंस ये रखना जरूरी नहीं है फर्स्ट पॉइंट तुम लिख सकते हो मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए विदाउट एनी इंटरेक्शन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट बस इतना ही लिखना है सेकंड पॉइंट सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स थ्रू स्मॉल एंगल्स तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स से डिफ्रेक्ट हुए क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डिफरेंट वे वो सही है क्या अगर मैं कहता हूं डिफरेंट वे तुम लिखते हो आर डिफरेंट तो गलत है डिफरेंट तो सही है या स्कैटरिंग हो रही है और स्कैटरिंग की वजह से उसका पाथ चेंज हो रहा है जिसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन उसको हम डिफ्रैक्शन नहीं कह सकते डिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फिनोमिन तीसरा पॉइंट लिखोगे ए वेरी फ्यू एल्फा पार्टिकल्स A very few alpha particles were scattered, were scattered at angles greater than 90 degree. Were scattered at angles greater than 90 degree. इसी में कंटिन्यू करोगे. And one in eight thousand. One in eight thousand bounced back, bounced back straight, bounced back straight with theta equal to one eighty degree. With theta equal to one eighty degree. इसका इसके इमेज दिमाग में स्टोर करो ये बाउंसिंग बैक कैसे हो रही है इसकी उपमा इसकी तुलना की जाती है उपमा दी जाती है क्या नहीं कैसे उपमा देते बोलते हैं जैसे फुटबॉल गेम में गोल को रोकने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं गोलची गोली या बोलते हैं गोलची ऐसे ही तोप डालने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं तोपची तो तोपची ने गोला दागा गोला गया टारगेट से टकराया टकरा के वापस लौटा और उसने तोप को उड़ा दिया जिस तोप से उसे दागा गया था जस्ट लाइक दैट तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाओ तो बुक्स में तुम्हें दो तरह के डायग्राम मिलते हैं ये तो हो गया न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे पार्टिकल गया और घूम कर ऐसे आया अल्फा पार्टिकल अनादर रिप्रेजेंटेशन क्योंकि तुम्हें कुछ हजम नहीं हुई बात ऐसा लगा दिस इज अनादर रिप्रेजेंटेशन ऐसे पार्टिकल गया कुछ दूर 
रुक गया जस्ट लाइक जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे रुक जाएगी फिर वापस एक्सपांड होगी उसी तरह से इस पार्टिकल को हमने अल्फा पार्टिकल को कुछ कैनेटिक एनर्जी दी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8.8 पॉइंट एट इंटू टेन के पावर माइनस थर्टीन जून अगर मैं कन्वर्ट करूंगा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो कन्वर्ट करने का तरीका होगा सबसे पहले तुम मेगा को बदलोगे एंड मेगा इज हाउ मच फिर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलोगे एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच अगर मैं 5.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट अराउंड 8.8 एंड देन माइनस नाइनटीन एंड सिक्स क्या बचा माइनस थर्टीन ये कुछ डेटा है अगर तुम अलर्ट रहे क्लास में जुड़े रहे तो मेरा दावा है तुम्हें तो ऐसे ही याद हो जाएंगे मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा सब कुछ जो काम की चीजें हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है जो पूछे जाने वाली है लिखने की तो छोड़ो मैं तुम्हें रटवा दूंगा ऐसे ही बस शर्त ये कि तुम क्लास में एकदम अलर्ट रहो सारे डेटा ध्यान से सुनो मेरे साथ साथ दौड़ा लो सब कुछ याद हो जाए तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए मैंने तुम्हें बताया ऐसे नहीं है कोई ऐसे आलतू फालतू की तो बात ही नहीं करते हम जो काम की चीजें होती है सिर्फ उनकी बात करते हैं तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इनकेट कन्वर्ट एट पॉइंट एट टेन के पॉ माइनस थर्टीन जून इतनी एनर्जी कैनेटिक इसको दी जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा ये खुद पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस इसके पास टू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है टू ही ये इस न्यूक्लियस से रिपेल होगा अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 इसके पास है सेवनटी नाइन इसके पास है टू ही लाइक चार्जेस उस रिपल्शन के कारण इस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ये स्लो होता जाएगा यहां आते आते वो फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी यानी इसकी सारी की सारी कैनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इनर्शियल स्टेट इज आर स्क्वायर ध्यान रखना हमेशा आर में कॉशस रहना कहा आर लगेगा नीचे कहा आर स्क्वायर ये गलती होती है कॉमन मिस्टेक तो इतनी जो डिस्टेंस बच गई उसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अभी डिफाइन करेंगे पूछे जाते यहां से अभी वापस लौटे तो विच वन इज करेक्ट ऊपर वाला डायग्राम के नीचे वाला दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिस इज राइट तो हमने ऑब्जर्वेशन लिख लिए ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन्स यानी इसके बेसिस पर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं फिर से ये लैंग्वेज नहीं लिखते तुमको और शॉर्ट एंड प्रिसाइज हम लैंग्वेज लिखेंगे जैसा कि संडे को कुछ बच्चे क्लास में आए होंगे जो नहीं आए कोई बात नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर वो देख सकते हैं फिजिक्स लैब में जाकर या यूट्यूब से देख सकते हैं तो संडे की क्लास में मैंने टू दी पॉइंट एग्जैक्ट एक एक बात जो तुमसे कह रहा था मैं कि ट्वेल्थ लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन आते संडे की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए तुम्हारे पेपर में 2017 में जब तुम पेपर दोगे तो उन क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा कैसा बैठ जाएगा तो ट्वेल्थ लेक्चर के हमने 2015 और 2016 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व किए उनको लिखा तो वो तो कर सकते हो अगर छूट गया था जो आए थे उन्होंने किया तो वैसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली वही लैंग्वेज तुम्हें तो लिखवाने वाला रदर फोर्ड मेड दम ये लिखना नहीं है सुनना है सिर्फ समझना है फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द स्केटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल उसने देखा कि जो लार्ज एंगल स्केटरिंग है एल्फा पार्टिकल की एल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्केटर हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मैसेव पार्ट है एटम के अंदर नहीं तो क्या होगा कॉलेजन तुमने पढ़े अगर टक्कर होती है सेम मास के बीच होती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो पीछे वाला वो रुक जाता है आगे वाला उतनी वेलोसिटी से चलने लगा दीवार से बॉल टकराती है तो वापस लौट आती है दीवार रेस्ट पर रहती ट्रेन से ठेला टकराता है है ना अजम्शन है अजम्शन है ठेला जो है वो बना है कार्बन फाइबर का यानी टकराएगा टूटेगा नहीं बट इट इज वेरी लाइट वेट और हल्का है तो मजबूत है हल्का है ट्रेन आ रही है वी वेलोसिटी से ठेला ट्रैक पर रखा हुआ है ट्रेन ने ठेले को टक्कर मारी 
क्या होगा क्या ट्रेन की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ट्रेन अपनी वेलोसिटी वी से चलती रहेगी और ठेला जो कि टूटा नहीं है ट्रेन के आगे डबल टू वी वेलोसिटी से दौड़ेगा जब हम इस डिस्क्रिप्शन को सुनते हैं या लिखते हैं हमें थोड़ा अजीब सा लगता है लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉल्यूशन हो गया एनर्जी कोई सी कम नहीं हुई पर जब डेरिवेशन करके देखते हैं तो वहां एजम्पन लगा हुआ है कि मास जो है ठेले का वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मास ऑफ दी ट्रेन तब जाकर ये पॉसिबल अदरवाइज नहीं पॉसिबल तो वैसे सिचुएशन में आएगी यहां पर बॉल दीवार वाले सिचुएशन में आएगी तो कॉलिजन की जो थ्योरी थी दिमाग में रखो वो रिपीट होगी रिवाइज होगी मैसिव पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस जिसको बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस देयरफॉर रदरफोर्ड प्रपोज दैट तो कंक्लूजन में हम यहां से स्टार्ट करें रदरफोर्ड प्रपोज दैट जो एक्सपेरिमेंट हुआ एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स निकले उसके बेसिस पर अदर फोर्ड ने प्रपोज किया क्या उसने बताया ये डायग्राम जो है तुम उसके नीचे बनाओगे या इसके पहले बना सकते हो ये डायग्राम पूरा हम लिख लेंगे उसके नीचे बना दोगे या फिर पहले बना सकते हो पहले बनाते हो तो बेटर है डायग्राम को ध्यान से देखो क्योंकि ये दोबारा नहीं देखूंगा मैं तुमको और तुम्हें मेमोरी में रखकर बनाना है और मॉडिफाई करके बनाना है और इस तरह से बनाना है कि दोबारा कभी बनाने की जरूरत पड़े तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े बहुत कुछ क्लियर है इसमें ये न्यूक्लियस है बाकी तुम जानते हो जो तुमने अभी ऑब्जर्वेशन में लिखा वही दिख रहा है एक ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं दे रहा है जो वन एंटी पर लौट रहा है तो हम इस डायग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे एक ये वाला ऑब्जर्वेशन और जोड़ दें यानी बीच में यहां से एक लाइन दिखाओगे और वो वापस लौटा दोगे समझ में आगे बात एक और मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे न्यूक्लियस जिस तरह से दिखाया है यहां से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि चार्ज न्यूक्लियस की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता होगा बट इट इज नॉट लाइक दैट तो हम क्या करेंगे न्यूक्लियस ऐसे दिखाने की बजाय बस एक प्लस बना देंगे उस सर्कल के अंदर इस डायग्राम में इन दो मॉडिफिकेशन के साथ इसको ड्रॉ करें तो मेमोरी में स्टोर कर लो बनाने की कोशिश मत करो तुम चेक करो अपने ऊपर भाई तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर तब आएगा जब तुम कुछ करके दिखाओगे तो कुछ करके कब दिखाओगे जब टीपना छोड़ोगे अपने पैर पे खुद खड़े होगे देख लो समझ लो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो फिर बनाना बाद में तो जो तुमने लिखा उसके बाद पहला पॉइंट एटम हैज ए टाइनी पॉजिटिवली चार्ज कोर एटम हैज ए टाइनी पॉजिटिवली चार्ज कोर ब्रैकेट में न्यूक्लियस बाद में नाम दिया गया था न्यूक्लियस ब्रैकेट क्लोज विच कंटेन्स विच कंटेन्स नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ मास ऑफ द एटम विच कंटेन्स नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट मास ऑफ द एटम और इसको जस्टिफाई करो अपने माइंड के लेवल पे परमानेंटली स्टोर करने के हिसाब से जो ये मॉडल है एटॉमिक मॉडल एग्जैक्टली सिमिलर मॉडल हमारे पास है प्लेनेटरी मॉडल सेंटर पर सन है प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं सन का मास अगर तुम्हें याद रहा हो थोड़े टाइम पहले मैंने जिक्र किया था टू इंटू टेन की पार्ट थर्टी के जिसको हमने लिंक किया था डेटा एच के साथ एच सी इज टू इंटू टेन की पार्ट माइनस ट्वेंटी फाइव अब देखो तुम्हें याद रह रहा है तो ऐसी होती है पढ़ाई लिख करके हम याद रखते चलिए नहीं तो तुम्हारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं क्या क्या याद रखोगे और किस किस को रटते करोगे सबको रटना भी पॉसिबल नहीं लिख करके चलना पड़ेगा तो सन का मास टू इंटू टेन की पॉट थर्टी ऐसे ही और लिख करो आर्ट का मास सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन की पॉट ट्वेंटी फोर के जी ठीक है अब मैं तुमसे पूछता हूं बताओ अर्थ का मास सन के मास का कितना परसेंट 6.4 को भूल जाओ 2 को भूल जाओ खाली पावर को लेकर कैलकुलेट करें 10 की पावर 24 अर्थ का मास 10 की पावर 30 सन की पावर 24 सन का मास 
सर का मास तो टेन की पावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टेन की पावर थर्टी इंटू हंड्रेड सो यू गेट टेन की पावर माइनस फोर नीचे थर्टी था ऊपर जो है वो हो गया सिक्स हो गया ट्वेंटी सिक्स हो गया टेन की पावर माइनस फोर का मतलब होता है पॉइंट फिर जीरो 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 वन परसेंट और वॉट मास ऑफ सन सारे प्लैनेट्स को भी जोड़ दो सबका मास जोड़ दो तो भी पॉइंट जीरो वन परसेंट नहीं पहुंचता यानी सन अपने अंदर कंटेन करता है मोर देन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम जस्ट लाइक एटम में न्यूक्लियस अपने अंदर कंटेन कर रहा है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ मास ऑफ दी क्लियर ये तरीका होता है सब्जेक्ट को महसूस करने सेकेंड पॉइंट तुम लिख सकते हो The nucleus is surrounded by electrons revolving around it. Nucleus is surrounded by electrons revolving around it. Bounded by electric attraction. Bounded by revolving around it. Bounded by electric attraction. इलेक्ट्रोस्टेटिक क्यों नहीं कहा इलेक्ट्रिक क्यों कहा क्योंकि यह डायनामिक सिचुएशन है चक्कर लगा रहे ना रेस्ट पर नहीं है रेस्ट पर नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक नहीं बोलोगे क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक तीसरा पॉइंट एटम इज न्यूट्रल सो टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम इज न्यूट्रल कॉमन सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ तो ये तीन पॉइंट हमने रदर फोर्ड के ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन में लिखे दिस इज ऑल अबाउट दो नंबर या तीन नंबर में तुम्हें इतना डिस्क्रिप्शन लिखना है अलॉन्ग विद थ्री डायग्राम्स तीन डायग्राम एक ग्राफ आएगा एक उसका सेटअप आएगा एक्सपेरिमेंट का और एक ये ऑब्जर्वेशन वाला जो कि बहुत ही आसान है केमिस्ट्री में भी आता है फिजिक्स में भी आता है केमिस्ट्री में ट्वेल्थ में नहीं आता इलेवंथ में नेक्स्ट इसमें एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट हेडिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सिंपल बना लोगे इसी के पास ब्रैकेट में छोटा आर सबस्क्रिप्ट जीरो इसको हम दिखाने वाले हैं स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट जीरो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या क्या पता होना चाहिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना आना चाहिए जब इसका फॉर्मूला आता है तो तुम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते कैसे सीखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन लगाओ क्या मॉडिफिकेशन लगाना चाहोगे तुम देखो लास्ट में लिखा है इज कॉल्ड दी और रिपीट हो रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस अप्रोच हम ऑलरेडी हेडिंग लगा चुके हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस अप्रोच और हम रिपीट नहीं करना चाहिए इट इज तो यहां लगाओ सबसे पहले इट इज The smallest distance. It is the smallest distance between the nucleus and alpha particle. Between the nucleus and alpha particle, fired for, fired for head-on collision. Towards the nucleus. Towards the nucleus. ये definition होगी इसमें. कैसे calculate करना है? पहले समझोगे, उसके बाद लिखना शुरू करोगे. सिर्फ सुनो और समझो. To calculate the nuclear dimension, nucleus की dimension निकालने के लिए, from the scattering experiment, रदर फोर्ड ने कुछ assumption लिए. हमें हर जगह फिजिक्स में बहुत से अजम्पन लेने होते हैं लाइफ में भी हमें कई जगह बहुत सारे अजम्पन लेने होते हैं 
तो क्या एजम्पन लिया रदर फोर्ड ने न्यूक्लियस जो है गोल्ड की गोल्ड के न्यूक्लियस की बात करें अबाउट फिफ्टी टाइम्स हैवियर देन एल्फा पार्टिकल अब ये एक स्टेटमेंट है अब इसको फील करो हाउ इज फिफ्टी टाइम्स हैवियर तुम में से कितने लोग नहीं जानते गोल्ड का लेटेन सिंपल हाथ ऊपर कर दो मतलब सभी जानते और अब मतलब ईमानदारी रखना यहाँ पे है ना अगर नहीं जानते तो हाथ ऊपर करना जिससे प्रॉपर फीडबैक मिलेगा टीचर अकॉर्डिंगली तुम्हें डील करेगा कितने लोग नहीं जानते कि इसका एटॉमिक नंबर 79 है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके कितने लोग नहीं जानते कि इसका मास नंबर 196 है ओके अब केमिस्ट्री में कितने लोग पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं जानते तो अपने साथियों से डिस्कस करो केमिस्ट्री वाले टीचर से डिस्कस करो डिस्कस करो वेरी सिंपल कई ट्रिक से उनसे तो पूरी पीरियोडिक टेबल कभी भी बना सकते हो और नंबर याद रखने की भी कोई ट्रिक्स सीखो उनसे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रफली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए 79 एंड 196 अब देखो इस 196 को 200 मान लो रफली अल्फा पार्टिकल तुम्हें पता है एचई24 इसका मास नंबर 4 4 का 50 टाइम्स कितना हो जाएगा 200 ठीक है ऐसे आप डेटा को फील कर 50 गुना भारी चीज है उस पर जाकर अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है तो क्या होगा प्रेडिक्टेबल है रिबाउंड होगा तो इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी गोल्ड न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिलने वाला थ्रू आउट द स्कैटरिंग प्रोसेस ये ठीक वैसी टक्कर है जैसी बॉल दीवार को जाके टकरा रही है वो टक्कर अब इसमें एक क्वेश्चन बनाए एनसीआरटी में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं तुम्हारी कल्पना शक्ति को टेस्ट करने के लिए कि तुम कितना सोच सकते हो जैसे अंग्रेजी में तुम्हें क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं बोले निबंध लिखो अगर मैं प्रधानमंत्री होता इफ आई वर्क और वर्ल्ड और प्राइम मिनिस्टर अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम क्या करते ऐसा होता तो वैसा होता वैसा होता है तो जस्ट लाइक दैट ऐसे क्वेश्चन बनाए गए एनसीआरटी में क्वेश्चन है तुमसे बोला कि ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल लेने के बजाय अगर हमने वहां हाइड्रोजन गैस रखी होती तो क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट अगर हाइड्रोजन गैस रखी होती तो हाइड्रोजन में 1H1 एक प्रोटॉन ये अल्फा पार्टिकल जाकर इसको टक्कर मारता है इसका खुद का मास चार गुना फोर टाइम्स तो साथ में ले जाता उसको ट्रेन पहले को ले गए वैसे तो साथ में ले जाता तो हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन होता ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास ठीक है तो ऐसे हमें सोचना समझना आना चाहिए तुम कोई लकड़ी के गुट्टे गुट्टे नहीं हो कि तुम्हें जो सिखा दिया बस ये रट लो ये ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा कर दो ऐसा तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए चीजों को कि अगर ऐसा होता तो क्या होता तुमको रोबोट थोड़ी हो कि मेमोरी में इनपुट दे दिया बस जितना सिखा उतना स्कैटरिंग इज ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड एल्फा पार्टिकल तो सारे कॉलेजन कैसे हैं जितने भी न्यूक्लियर कॉलेजन होते हैं सबके सब परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ये डायग्राम बनाओ पर बनाने से पहले इसमें एक गलती बताओ ये जो है हेड ऑन कॉलेजन पाथ पे नहीं जा रहा है तो ऑब्लिक कॉलेजन होगा तो सीधा सीधा वापस लौटने की संभावना नहीं है दिस इज मिस्टेक तो उसको करेक्ट करके कैसे बनाओगे इसको ऑफसेट कर दोगे इसके सेंटर लाइन से मैच करा दो अब महसूस करके देखो जब तुम किसी चीज में कोई गलती निकाल लेते हो तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है बैटरी चार्ज हो जाती है ये तरीका है तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है जो बच्चे आर्ट्स वाले उनको नहीं आएगा इंटरेस्ट जो रियल साइंस वाले हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ऐसी जैसे चीज कोई आएगी सामने डायग्राम बनाने के बाद ये डिस्टेंस मार्क करोगे 
in original experiment k of alpha particle equal to 5.5 mv kya familiar sound kar rahe data 5.5 is standard data hai har jagah milega par tumhe yahan par dikh raha hai uske aage j likha hua which is wrong thodi si jagah banao uske beech mein और क्या लिख दोगे जो डेटा यहां नीचे है जो मैंने बोला भी था तुमको अगर तुम्हें याद आ रहा हो 8.8 पॉइंट एट इंटू टेन की पाओ माइनस थर्टीन जू उन्नीस में से छह गए तो तेरह मेगा का छह कम हो गया क्लियर अब इसको लिख करो एक क्वेश्चन है एनसीआरटी में सॉल्ट एग्जांपल ये शायद इसके बाद वहां है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वो बोलते हैं 5.5 की बजाय 5.5 से अगर भेजा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस अप्रोच इतनी आ रही 41.3 पर में बोलते 7.7 से भेजेंगे तो क्या होगा और पास जा पाएगा कैनेडिक एनर्जी जा रहा है पर हम इसी को स्टैंडर्ड मानते हैं 7.7 से भेजेंगे और पास जा पाएगा और बढ़ा देंगे तो और पास जा पाएगा पर इसमें गौर करो डेटा कैसा है इलेवन का मल्टीपल फाइव पॉइंट तो मल्टीपल अब लिंक करो इसको तुमने कहा ऐसा और पढ़ा था एसी में चले जाओ ट्रांसफॉर्मर जब स्टेप अप स्टेप डाउन जो सप्लाई आ रही है 220 440 660 ये जनरेट करता है जनरेटर स्टेप अप करते हैं 44 केवी 33 केवी 22 केवी 11 केवी सब 11 के मल्टीपल क्यों है वो तुम्हें ढूंढना है सोचना है कंप्लीट कर दो ये कैलकुलेशन आठ जीरो कैलकुलेट कर दो लास्ट लाइन पे लिख दो z इक्वल टू सेवेंटी नाइन फॉर गोल्ड सो पूरा लिख दो जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली फोर्टी वन पॉइंट थ्री फर्मी आई फर्मी को फैमटोमीटर भी कहते हैं छोटा एम छोटे एम से भी दिखाते हैं फर्मी साइंटिस्ट का नाम है ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विध्वंस के काम भी किए और निर्माण के ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया और ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु बम बनाया फर्मी दोनों चीजें इन्होंने बनाई जैसे टेन की पावर माइनस फिफ्टीन फैक्टोमीटर या फर्मी कहते हैं ऐसे ही माइक्रोन टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर को कहते हैं टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर उन्होंने माइक्रोन माइक्रोन का मतलब टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर हो गया यहां तक तो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ लिया नेक्स्ट जो हमें प्रिपेयर करना है इम्पैक्ट पैरामीटर इम्पैक्ट इंपैक्ट वर्ड इसकी एक इमेज होनी चाहिए इंपैक्ट मतलब टक्कर हो गई इंपैक्ट पैरामीटर ब्रैकेट में सिंबल स्मॉल बी छोटा बी बनाओ ब्रैकेट में पहले डायग्राम बनाओ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है फिर डेफिनेशन लिखें मेक द डायग्राम अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज है टू ई न्यूक्लियस जिसके पास चार्ज है जेड ई उसकी तरफ आ रहा है ऑफसेट कुछ दूरी पर आ रहा है पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल बी जब ये न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस जो रिपल्सिव फोर्स लगाता है उसकी वजह से ये डेविएट हो जाता है बैंड हो जाता है जितने एंगल से ये बैंड होता है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा डायग्राम जिन्होंने बना लिया है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं डेफिनेशन की लैंग्वेज को शॉर्ट करने का सोच सकते हैं इंपैक्ट पैरामीटर को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इट इज दी पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल इट इज दी पार्टिकुलर पार्टिकुलर का सिंपल यूज करो 
आधा घंटा उसके ऊपर आधा घंटा for particular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. Impact parameter के लिए calculation की रदर फोर्ड ने हमें calculation तो नहीं करनी हमें direct result याद रखना है. Result को याद रखने का तरीका भी बड़ा आसान है. सारे तरीके सीख लो. पढ़ाई अपने आप आ जाएगी. लिख लिया? देखो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होगा बी की वैल्यू ज्यादा होगी जो डायग्राम तुमने बनाया उसमें तुम देख सकते हो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन कम लगेगा करके स्टेटमेंट को इफ स्मॉल बी इंक्रीजेस इफ स्मॉल बी इंक्रीजेस सिंपल बना सकते हो एरो ऊपर की तरफ देन थीटा डिक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन रिपल्सिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू डिक्रीज इन रिपल्सिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस नेक्स्ट लाइन रदर फोर्ड फाउंड मैथमेटिकली रदर फोर्ड फाउंड मैथमेटिकली इसके बाद सीधे रिलेशन लिख दोगे स्मॉल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय टू को ब्रैकेट में लिखोगे नीचे फोर पे एफ सेवन जीरो और ब्रैकेट में हाफ एम बी स्कूल लिख दो लिखते लिखते दिमाग में सोचो अभी तो थोड़ी देर पहले तो मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन तुमने लिखा है आठ जीरो का उसे कंपेयर करो इसको कि उसमें और इसमें क्या अंतर है उसमें से एक टू हटा है उसमें से एक टू हट गया है टू की जगह कॉट थीटा बाय टू आ गया तो अगर तुम आठ जीरो याद रख सकते हो या आठ जीरो किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हो कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को बराबर करके आठ जीरो के लिए अगर तुम एक्सप्रेशन निकाल सकते हो तो इंपैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन तुम कभी भी निकाल सकते हो क्योंकि तुमने लिंक कर दिया टू हटाना है कॉट थीटा बाय टू हटाना बाकी सब से अब इन सब के बेसिस पे रदर फोर्ड ने जो पॉस्टुलेट्स दिए जैसे बोर के पॉस्टुलेट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंदर है केमिस्ट्री में पॉइंट्स ज्यादा है फिजिक्स में लिमिटेड है जैसे फिजिक्स में बोर के पॉस्टुलेट्स सिर्फ तीन पॉइंट याद करने तीन पॉइंट लिखते हैं केमिस्ट्री में छह छह सात सात पॉइंट लिमिटेशन की बात करें मेरिट डिमेरिट तो दो दो पॉइंट काफी है फिजिक्स तो थोड़ा सा अंतर तुम्हें समझ के चलो रदर फोर्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम रदर फोर्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं न्यूक्लियस की खोज इसने की न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम डैश लगा दोगे कुछ पॉइंट्स तो मैं लिखने सीधे सीधे जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं वही लिखते हैं तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं एसेंशियल फीचर्स तुम लिखोगे फर्स्ट पॉइंट एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस हैविंग 99.9 परसेंट मास हैविंग 99.9 परसेंट मास ऑफ एटम तो ये जो इतना मैसिव है इस बात से हम इस बात को समझा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पर स्केटर क्यों हुआ इतने मैसिव पार्ट से टकराकर लार्ज एंगल पर स्केटर हुआ तुमसे एक नंबर में एक सवाल और पूछा जाता है इमेजिन करके देखो अगर अल्फा पार्टिकल सीधे हेड ऑन कॉलिजन पाथ पे बढ़ रहा है सीधी टक्कर के लिए बढ़ रहा है तो बताओ स्मॉल बी की वैल्यू क्या हो जीरो तो हेड ऑन कॉलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर कितना होता है जीरो होता है ये एक नंबर के सवाल का जवाब सेकेंड पॉइंट देखोगे द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की जगह साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं 
both are okay. Both are correct. The radius of the nucleus is of the order of is of the order of की जगह तुम सिंपल बनाओगे ये सिंपल 10 के पाव माइनस 15 मीटर लैंग्वेज में is of the order of नहीं लिखते हम उसकी जगह क्या करते हैं ये सिंपल बनाते हैं लहरदार तो ये सिंपल बनाओ and that of atom that of atom एटम के आगे सिंबल बनाकर 10 के पावर माइनस 10 मीटर महसूस करके देखो कितना स्मॉल पार्ट है 10 के पावर माइनस 15 10 के पावर माइनस 10 के कंपैरिजन कौन छोटा है इसमें माइनस 15 कितना छोटा है अगर ये वाला साइज कंपेयर करें फुटबॉल का एक बड़ा मैदान बड़ा मैदान क्या जितना बड़ा होता है स्टैंडर्ड फुटबॉल पिच फुटबॉल ग्राउंड पिच नहीं बोलते हैं ना क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड तो उस फुटबॉल ग्राउंड में जो फुटबॉल पड़ी हुई है उस पर जो एक मक्खी आकर बैठ गई है कोई है यानी एटम कितना बड़ा होता है उसकी कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी तीसरा पॉइंट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स प्लूरल में कर दो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द टोटल चार्ज एंड द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Total charge of nucleus is equal to total negative charge of electrons. एक चौथा point और है। The centripetal force required, the centripetal force required for revolution of electrons. For revolution of electrons is provided by revolution. Chakra lagar hai na? Orbiting bhi likh Orbiting of electrons ya revolution of electrons is provided by electric attraction. Is provided by electric attraction between nucleus and electrons. Between nucleus and electrons. तो ये पूरी डिटेल हो गई। इसको सपोर्ट करने के लिए जो चौथा पार्ट लिखा है, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में दो पार्ट हैं, दो तरह से दिखाया है। एक तो तुम एक सर्कल बनाओ, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाता हुआ दिखाओ। इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज e है, v वेलोसिटी से घूम रहा है। डायग्राम ने सब कुछ कह दिया क्या तुमने सुना बस यही चाहिए तो बताओ इसके बगल वाला डायग्राम क्या कहना चाहता है इसके बगल वाला डायग्राम ये कहना चाहता है कि क्लासिकल फिजिक्स एक होती है क्लासिकल फिजिक्स एक होती है मॉडर्न फिजिक्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं इनके बीच बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत बहुत सारे बोलना गलत होगा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें से एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी दी किसने मैक्सवेल ने तो मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो डेफिनेट एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी कम होती चली जाएगी उसकी तो जब रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बी स्क्वायर बाय आर इसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है एक्सेलरेटेड चार्ज है एनर्जी रेडिएट करेगा एनर्जी कम होएगी काइनेटिक एनर्जी कम होएगी वेलोसिटी कम होगी वेलोसिटी कम होगी तो साइक्लोट्रॉन में चले जाओ r = mv / qb मैग्नेटिज्म में चले जाओ तो बात की रेडियस कम होएगी 
बात की रेडियस कम होगी तो रेडियस कम होते होते घूमता घूमता स्पायरल बाद में घूमता होगा गिर जाएगा न्यूक्लियस में पैटर्न स्टेबल नहीं रहेगा ये तो वैसे हो गया जैसे ब्लैक होल सब चीजें खींच देते हैं पर हम जानते हैं ऐसा नहीं है ये ड्रॉबैक रदर फोर्ड के मॉडल का उसने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी और बोर को इसका क्रेडिट मिल गया उसने बोला ऑर्बिट्स आर स्टेबल और यही कंफ्लिक्ट है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बोर बोलता है ऑर्बिट्स आर स्टेबल भले इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जब तक वो अपने ऑर्बिट में तब तक ना तो कोई एनर्जी रेडिएट करेगा ना एब्जॉर्व करेगा ठीक है तो ये कंफ्लिक्ट में आगे समझते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद ये तुम्हें सिर्फ देखना है लिखना कुछ नहीं है सीधे फोर्स लिखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर फॉर्मुले से हमने लिखा उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पे एक्सल जीरो आर स्क्वायर न्यूक्लियस का चार्ज है जेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज है फोर्स इसी के आगे इक्वल टू हाफ एम इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर एम बी स्क्वायर बाई आर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करें ठीक है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया सब एडिंग मैरिट्स सक्सेस या मैरिट्स क्या क्या रदर फोर्ड ने प्रूव कर दिया जो थॉमसन के मॉडल ने नहीं किया थॉमसन के जो डी मैरिट्स थे वो इसके मैरिट दो पॉइंट लिखने पहला इट कुड एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल स्कैटरिंग को समझा पाया ये मॉडल इट कुड एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स थ्रू थिन गोल्ड फॉइल एज इट इज ऐसा क्या सही लैंग्वेज लिखनी है थ्रू थिन गोल्ड फॉइल सेकेंड पॉइंट भी अगर लिखना है इट जस्टिफाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इट जस्टिफाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल ये तुम्हें याद भी आ रहा होगा केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अब ये मेरा अजम्पन हो सकता है ना मेरा अजम्पन है कि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो तुम अपने केमिस्ट्री वाले सर से क्लियर कर सकते हो कि कैसे पहले पीरियोडिक टेबल का बेसिस हुआ करते थे मास नंबर और बाद में फिर एटॉमिक नंबर और ये रदर बोर्ड का मॉडल उसको जस्टिफाई कैसे कर ये दो पॉइंट लिखने दिल डी मेरिट्स या लिमिटेशन क्या प्रूफ नहीं कर पाया डी मेरिट्स या लिमिटेशन रदर फोर्ड के मॉडल की दोनों डी मेरिट उसी एक फैक्ट से जुड़ी है कि वो स्पायरल करता हुआ गिर जाएगा क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट कर तो स्टेबल नहीं है जबकि एक्चुअल में स्टेबल है और अगर वो स्पायरल करता हुआ गिरेगा तो हर पाथ की रेडियस में घूमेगा हर तरह की एनर्जी रेडिएट करेगा हर तरह की एनर्जी रेडिएट करेगा और अगर मैं उसका स्पेक्ट्रम देखता हूं then spectrum should be a continuous spectrum सभी वेवलेंथ उसमें मौजूद होनी चाहिए पर एक्चुअल में हम जानते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब एक एक लाइन मिलती है जैसे लाइमन पावर पार्शन ब्रैकेट फोन उसमें क्या मिलती है लाइंस मिलती है अगर मैं सोडियम पेपर को गर्म करके उसकी रोशनी को प्रिज्म में से गुजारूं तो मुझे उसकी रोशनी में दो कैरेक्टरिस्टिक येलो लाइन नजर आएंगी इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा पर अगर मैं व्हाइट लाइट जो सन लाइट आ रही है उसको प्रिज्म में से होकर गुजारूं तो मुझे स्पेक्ट्रम नजर आता है जिसमें लाइन से सारे कलर होते हैं एक के बाद एक इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो लिमिटेशन ये है कि रदर फोर्ड के मॉडल के हिसाब से अगर एटम का स्ट्रक्चर है तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए था पर एक्चुअल में कैसा है लाइन स्पेक्ट्रम तो पहला पॉइंट तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉमा एक्सोलेटेड चार्ज कॉमा एक्सोलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी 
accelerated charge radiates energy in form of EMW. So, it should continuously lose energy. So, it should continuously lose energy. Lose ki spelling sahi lekhna is me galat hai. L double O S E. Lose energy. But, just practically hum dekhna is ka ulta hai. But, atom is stable. But, atom is stable. In actual practice. But atom is stable in actual practice. अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो स्पायरल पाथ पे घूमते हुए उसको क्या करना चाहिए था? गिर जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। डायग्राम भी बना दो यार। एक स्पायरल बनाओ। और न्यूक्लियस पे गिरता हो देखो इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट तो ये आएगा वेट डायग्राम जब भी लिमिटेशन पूछे जाएंगे रदर फोर्ड के और दूसरा पॉइंट जो एक लाइन का है वो भी लिखो क्या लिखना है रदर फोर्ड मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स रदर फोर्ड मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन The line spectra of atoms. Rutherford's model failed to explain the line spectra of atoms. बाकी डिटेल्स समझने की थी। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखकर आना है। इतना मैंने लिखा है। बाकी डिटेल्स मैंने तुम्हें समझा दी। Line spectra क्या होता है? Spectrum दो तरह का होता है। Emission and absorption. Line spectrum, band spectrum and continuous spectrum. ये सब सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। लाइन जैसा नाम है एक लाइन की तरह दिखेगा बैंड तीन चार लाइनें होंगी उनका गठर और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा होगा लगातार आज के लिए काफी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे आज थोड़ा शांति रही क्लास में बंद कर दो यानी जो हंगामे वाले एलिमेंट्स थे वो 